地敲打着窗口，带着黑夜撕开我伤口。你的模样在记忆中停留，不曾模糊，却牵不到你。向我挥挥手，留下一抹微笑，不再回头。恭喜二位新人，你就别瞎起哄了。你看看这两天家里不炸开锅呀？我婶儿跟小的妈妈都不是罗登。小夏说的对，这双方家长都不同意了，你们就结婚。我们俩也没想那么多，我就觉得，就算等我的孩子大了，他们呀也不一定同意咱们俩在一块儿呢。小德，你有没有想过，这孩子没有两家支持，怎么养啊？而且就这样把婚给结了，得罪了我婶儿，以后怎么静静家呀？其实我跟我老婆都商量好了，我们俩租房子住。我们之前一直在找房子，你俩可真有主意。哎呦，行了，姐，二姐，我我知道，凭现在志远的能力，要让他挣很多钱是不太不太符合实际哈。但是我也不求以后能够大富大贵，我就想啊。咱们小两口儿以后啊，都能有一个稳定的工作，踏踏实实、平平淡淡的，一起撑起一个家，这才是最重要的，不是吗？完全同意，干得漂亮！耗子，别起哄。那你们打算一直不告诉父母啊？呃，会告诉的，我们已经想好了，等过几天就把咱们爸、咱妈接出来，给他们做一个坦白交代。对对对对对。要等着咱爸妈都同意，我不成第二个隋炎了？哎呀，说什么呢你？你有没有眼力劲儿呢？算了算了，都已经过去的事儿了。小德，你们两个既然结婚证都领了，我们也不能说什么。我弟这个人吧，虽然没什么大出息，不过经过多年考察，基本上算是一个善良的好少年。以后你们两个在一块儿啊，你就多包容。他有什么做的不对的地方？告诉我们俩，嗯，来，为弟弟弟媳妇儿干杯！来来来，干杯！小泽，其实我挺佩服你的，无论是在感情上，还是在婚姻上，你都比我成熟。我这个人。太在意别人的看法，太在意别人的感受。我宁心，我宁心就是一个失败者，是个失败者。好了，姐，要不是因为这个事儿，你也不能知道随然的真面目。因祸得福嘛，以后会遇到更好的。姐，二姐说的对，你这么能干，这么漂亮，以后啊，一定很幸福的。反正我现在目标呢，就是干出一番大事。对了，你们那个新公司怎么样？嗯，别提了，老板今天板着一张脸，跟全世界都欠他，简直就是个自以为是大变态。碰到苛刻的老板是倒霉，我们公司那个也是，自私，又客服，就是就是一个老巫婆，打倒大变态，打倒老巫婆，打。丹桥，这些都是你喜欢吃的，你多吃点啊。今天又是张妈给你打电话，你才肯回来的吧？见过我的那几个老朋友了。
你那公司有什么前途啊？啊？收收心吧，玩也玩够了，该是回归的时候了啊！能不能让我好好吃饭？你这是跟妈说话的态度吗？你不是我的上帝，我的人生不需要你指点。二十多年前你把父亲赶走，让我失去父爱；四年前因为你横加干涉，让我失去了心爱的女人。你要把我全部快乐剥夺干净才开心是吗？你给我住嘴！看样子我们影响彼此的食欲。哎，丹乔，别跟你妈赌气，她是她是为你好啊。丹乔，别来了。这先生，人世间的烟火会有多少次无罪的错误和迷失？怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着就忘了什么优雅，我都迟到了。姐，姐，我上班去了啊妈妈，您那儿现在是凌晨啊，怎么还不睡呢？妈睡不着，真羞真羞的睡不着呀。儿子，你要给妈讨回公道啊！啊，妈，你放心吧啊，儿子现在就去蓝桥国际，一定给你讨回个公道。乖，早点睡啊。静瑶，刘董事长，好久不见。我代表家父向您表示问候。令尊身体可好？还好。那就好。哎呀，时间真的过得太快了，我到现在还经常想起我当年和你父亲在一起艰苦打拼的日子。好在你父亲有你这么优秀的儿子来接班，我想他完全可以在家里颐养天年了。刘一谬赞，小侄以后还有很多事。那你多多提携与扶持。哎，二位，我们请吧。来，冯先生，董事长
。经过我们企划部分成两组，日夜加班加点，在短短的两天时间，我们就已经拿出了爱德华在中国的首秀策划案，请冯先生领导。虽然我和爱德华珠宝的冯董事长是至交，小冯总也是我的市值，但是我们还是要公私分明。同时呢，我也特别感谢爱德华珠宝对我们蓝桥国际的信赖，因为这关系到爱德华珠宝能否打开中国内地市场的首站，也关系到我们蓝桥国际能否与爱德华珠宝进行长期合作的一个关键。今天是我们第一次镜头会。我相信我们的企划部一次不行，重新做方案，一定要在规定的时间内做出让爱德华珠宝满意的企划案。一句话，势在必得。好，那下面有请我们企划一组的组长讲几句。安师傅，你说家人离婚的话，肯定是感情不好呀。但是感情不好的话，为什么还要旅行呢？这么超前的想法，你都不知道我怎么想。小夏，我跟你说，你这思维可以去做哲学家张先生早，陈女士早，你好。哎，出来了。哎，不好意思，不好意思，来晚了，来晚了。你看啊，他要化妆的。不好意思，定制的好。上车吧。哎，慢点啊。哎，来。张先生。我们为您准备了您最爱的矿泉水品牌，陈女士，您的零食也是按照要求准备的，低卡健康。考虑了还蛮周到的啊。哦，对了，看资料上显示张先生是素食者，所以呢，我们的餐点也是按照要求安排的。对对对，张先生啊，平时就爱吃素食，其他油腻的一概不沾的，除非有很重要的应酬，一般都在家吃饭。哦，那也挺好的呀。现在男人都爱去外面应酬，张先生这样的人呐、啊，已经不多了。这人呐，过分的清心寡欲，这日子过得有什么意思呢？小夏，出发吧。嗯，好。爱德华珠宝传承英国传统设计风格，匠艺精湛，奢华珍贵，拥有它便是尊贵身份的象征。我的方案是邀请顶级的模特，举办一场时尚与皇家气派相结合的珠宝秀。好，那下面有请我们企划二组组长讲几句。我是宁心，说到珠宝。我想大家很快想到奢侈，但是其实珠宝更加代表爱和美。我们计划将莫泊桑的小说《项链》以情景剧的形式在珠宝线上演出。说到《项链》这个故事，相信大家已经很熟悉了。通过这个故事，我们不难想到三点：首先，各个阶层的女性都有爱美的追求，而爱美呢，是女人的天性；其次，就是关于如何爱美。这就涉及到如何分辨真假珠宝，当然，这是需要后天进行学习的。第三，就是关于诚信。故事的主人公由于丢失了项链，耗费了将近十年的时间，这表达出爱美女性诚信的好品质。通过以上几点，我们希望将爱德华珠宝赋予更深层次的含义。第一，那就是撕掉奢侈品这个标签。让大家相信每个女性都有拥有珠宝的能力。其次，教会消费者如何分辨珠宝。最后，我们希望传达一种观念，那就是爱与诚信比珠宝更加珍贵。是
触动先生，人永远不会珍惜三种人：一是轻易得到的，二是永远不会离开你的，三是那个对你一直很好的。但是，往往这三种人一旦离开，就永远都不会再回来。很可惜，这一切即将发生，我是不是该帮着挽回呢？如果你觉得应该帮助他们。就去做吧，不要为了迎合别人而改变自己，要坚持自己的想法去改变别人。我说，咱们难得约出来健个身，你怎么还在忙着工作呢？你就不能歇会儿啊？嘿，跟谁聊天呢？聊到这样，又在充当别人的心灵大师呢？你是我的心理医生，偷窥我的隐私可不是你的工作范围。为了病人的身心健康。作为心理医生的我，有权利知道他的情感动向啊！哦，你经常给我灌心灵鸡汤，让我相信爱情。那么你呢？我跟你不同啊，我的心理年龄至少比你年轻十岁，现在呢正处于少年时期。啊、<笑>看样子需要看心理医生的是你，我阳光着，根本就不需要什么心理医生。倒是你呀、啊，我觉得你需要多一些正常的社交活动。最好呢是重新开启一段恋爱模式，这样的话就不用老是缠着我了。喂喂喂，今天健身可是你约的，本少爷是公务繁忙，舍命在陪君子，别总是工作工作的。哎，这个世界上还有很多呃很幸福的事情，比如说你的那个小妞，哪个小妞？还有哪个小妞啊？就是你专门为她留着服务器养着的那个呀。要是你的这些事迹啊被各大游戏玩家知道，那些人啊肯定得恨得咬碎了牙根儿。我建议啊，你约他见见面。约出来干嘛？因为你需要一些正常的社交活动啊。我没有吗？当然没有，你以为呢？要不是你每个月给我万把块钱，我才懒得陪你聊天呢。嘿，哥们儿。这一听就是句玩笑话啊，可千万别玻璃心啊！哎，行了，一会儿咱们吃什么去啊？嗯，那得你请客，要不然又说我用钱买朋友。哎，行行行，你说什么就是什么，我的玻璃心王子，呃、请先生，木心小姐，晚上如果有时间的话，一起吃饭。啊，你刚拿下了我们公司的企划案，我觉得我们需要沟通一下。啊，这其实都是我分内的工作，应该的。冯先生，你千万别这么客气、啊。我觉得正因为如此，我们才需要更多的了解。接下来的工作是你和我对接，所以找个机会聊一聊。叶心。如果方便的话，就答应冯总好了。这也算是工作内容之一嘛。好。树洞先生，你好。如果人都能活到八十岁，那十年对一个人来说，就算是人生的八分之一。两个在一起十年的人分开。这八分之一对他们来说，算什么呢？同济中学七十七届一班同学会时，陈平平同学因为崴脚掉队，赵志伟同学就背着他走在队伍的最后。途中你们在这里休息，互诉生活和爱情的挫折，然后定情。哎，赵先生。您不是叫张志伟吗？怎么写赵志伟？是不是打错了？我以前姓赵，现在姓张。啊，不好意思，那我接着念。没关系。随着时光的变迁，你们一起经历了酸甜苦辣、喜悦和悲伤。现在到了结束的时候了。接下来。请你们为你们的情感
画上一个句点。走吧，去找那棵树吧。嗯、老张，哎，这都过去十年了，你当时买了埋了那个罐子是在哪棵树下面？还记得吗？哎呀，你放心吧。那棵树啊，特别有特点，嗯、<笑>有两个叉，<笑>两个叉。嗯，没事儿，咱慢慢找，肯定能找到、哎。好好好。哎，张先生啊，是这棵树吗？这棵树不是，这是三个叉的。哦、啊？不是说俩叉吗？这个呢？这个像吗？这个也不是，那个分叉的地方特别矮。会长高了吧？不是这个，不是这个。往那边走走看。张先生，是这棵吗？哎，这个是矮的。嗯，这棵差不多应该是这棵。长得这么高，给，要，是这个，还这么深。非要这样吗？我们不是已经说好了吗？走吧，去下一个地点吧树洞先生，我拍了一张你兄弟的照片。来，请我吃一点。哎，师傅，师傅。说他俩感情这么好，为什么要离婚？谁知道呢？或许在我们没有看到的地方，他们也有过不合适的时候。不是吧？这一天的观察下来，我觉得他俩感情挺和谐的，跟我身边那些情侣、夫妻都不一样的。我觉得在茫茫人海中，能够找到一个适合的，特别不容易。他们不仅找到了，而且还相处了十几年。感情这么好，所以我觉得呢，他俩离婚说不定是一时冲动，过几天可能就后悔了。小夏，我跟你说，咱们这个叫私人定制旅行，你又不是民政局的调解员，对不对？我们做好自己的事儿啊，就别操心了。嗯。哎呦，师傅，我也不是瞎操心。咱们既然私人定制的话，就要为客人负责任呐。所以呢。我为他们准备了一个惊喜。你要干嘛？哎，我跟你说，千万别乱来，老板知道了可不得了。哎，又是赵总，赵总一天到晚冷冰冰的，跟机器人似的。我跟他可不一样，我可是有血有肉的，说不定到时候他们还会感谢我呢。嗯，你这是要做什么了？哎呀，没事儿，你放心
，交给我。哎，哎，哎，小夏，小夏。喂，卢森，哎，我跟你说，那个新来的小夏，啊，对对对，出了点状况，现在，啊，你赶紧跟老板说一下啊，啊，好，好，好，我现在过去看着，啊，我要情侣套餐一份，没有听清吗？啊，好的，先生，创造少爷。你干嘛？是要跟我求婚吗？哼，跟你求婚，你当我瞎啊？那你想干嘛呀？啊，这家餐厅本来就是人家约会求婚的地方，咱们两个大老爷们往这一坐，本来就挺奇怪的。哎，你又非得点什么情侣套餐？你这不是让周围人类的目光更加的刺眼吗？你没看见吗？啊，一个个都跟利剑一样的刺在你我身上。喂。我是来考察的，知道吗？考察什么？考察我对你的真心啊！你看，这是我们城市求婚率和情侣约会排名最高的餐厅。我想看看他们设计的情侣套餐到底有什么玄机。那你应该带个妞来呀、啊！你带我来干什么呀？不是我说你啊，好好的蓝桥国际不去接班，非得自己开什么公司搞什么 APP。大少爷，你已经三十多了，还在叛逆期呢。蓝桥国际那是刘兰芝的，跟我一点关系都没有，好吗？你说没关系就没关系啊。刘兰芝是你亲妈，就算你不想承认，你也是她身上割下来的那块肉。你别说的那么难听，行不行？不是我形容的恶心，是你心态有问题。丹江，其实有很多问题你真的要去面对，没有你想象的那么难。你真的不应该那么的去介意，就比如说。你妈的问题，还有徐璐的问题，你都应该去面对。够了，别刺激我犯病。行了行了。哦，对了，你让我替你去打听你父亲的下落，没有什么消息。难道他在这个世界消失了？或许他已经出国了。都二十多年了，你说要是你的父亲站在你面前，你能认得出来吗？他离开那会儿，我才四岁，所以我只能记住他年轻时候的模样。哎，稍等。嗯，你好。是，我知道。好，我马上过去。好了。我先走了，这顿算我欠你的，下一次你选地方。哎哎哎，怎么说走就走的？他这情侣套餐怎么办啊？啊？就当是给你左右手点的吧，让他们好好庆祝一下。嗯先生，您是不是和男朋友吵架了？你哪个眼睛看出来他是我男朋友了？我懂的，虽然吵架了吧，但是我们单身也要快乐哦，请慢用。来，静阳，品尝一下。这是我在武夷山的茶艺师特制的手工岩茶。父亲也爱喝茶，我知道。身在异国他乡，喝茶也许是最好的解乡愁的方式，所以，我准备了一些好茶，你走的时候带给你父亲。那太感谢刘姨了。你爱喝茶吗？我还是咖啡喝的多，不过偶尔也喝茶。换下口味。直席还好吧？还好。我当时因为工作太忙，没有参加你们的婚礼。我想，好像你们结婚应该已经快三年了吧？是，已经三年了。我以为你这次回国，直席一定会陪你回来。他
还挺忙的。啊，对了，刘姨啊，丹强还好吧？最近怎么样？那件事，是不是他的心结还没有解开？我想，他总有一天会明白我的一番苦心。你们公司企划部那个宁小姐，她来了多久啊？我集团上万号员工，我还真的没太注意过她。静阳啊，你刘姨是过来人，很多事情我是看得懂的。但是我要奉劝你一句，主次要分明，千万别玩出谱，否则。你刘姨饶不了你。谢谢刘姨提醒干嘛？搞死了！老板知道要找你算账的。哎呀，你紧张什么呀？我也是为他们好。这一天下来，我发现他们俩根本就没有放弃这段感情，所以呢，我要给他们点时间，让他们好好考虑一下。你给他们考虑了啊？老板知道了要炒我鱿鱼的，你知不知道啊？要要是赶紧来！哎呀，没有，你别紧张了。哎，我请你去喝茶啊。喝什么茶呀？那我请你喝茶。哎。王秘书，把企划部宁心的档案给我调出来。啊，吃饱了，吃饱了，你怎么样？吃饱了。啊，那、啊、我走吧。啊。小夏，小夏，你在哪儿呢？这门怎么锁上了？张先生、陈女士，你们先别生气，听我说。其实我今天发现你们感情真的特别好，所以呢，我想给你们一段时间，好好相处一下。希望你们可以放下芥蒂，重新开始。你这孩子，你这不是瞎胡闹吗？快把门打开！你有什么权利这样做？赵总，你怎么来了呀？你不惹事，我能来吗？我问你，是谁允许你这样做的？我我我只想帮助他们。每个人都有自己的价值观，自己的判断，自己的生活。我我只希望他们能够好好想一想。难道只有你宁夏是深思熟虑了？你讨厌我用有色眼镜对你，你自己呢？你听清楚了，一会儿他俩出来。无论说什么，做什么决定，你永远不用再回公司了。你明白了吗？明白了吗？对不起。开门。对不起，对不起。我是麦位总裁赵丹桥，我为我们公司员工莽撞的行为向你们道歉，真的对不起。对不起。你是赵丹桥？怎么，你们认识呀？啊，哦
不不不不，我们初次见面。嗯、呃，我们会免除这次旅行的全部费用，其他赔偿让我们公司的法务部和公关部的人和你们联系。真的非常抱歉。算了算了，毕竟这也是我们最后一次了。希望你不要难为小夏，毕竟小夏这一路呢。也非常用心的跟我们完成了这次旅行计划。啊，哦，哈，没关系，没关系，不碍事的。赵丹，哦哦，赵总，没事没事，我们没有不高兴，没有不满意。<笑>虽然我们都已经五十多岁了，但是我们依然要追求真爱。婚姻的目的，不是委曲求全，合适在一起，是为了幸福和快乐。小夏，希望你将来呢有一个幸福的爱情。赵总，你结婚了吗？呃呃，还没有。有女朋友了吗？哦，我希望你今后啊一定要找个你爱的和爱你的女人。事业和财富，代表不了家庭的幸福。好了，我们对这次的旅行呢感到非常的满意，后续的赔偿呢也就算了。小夏也非常的感谢你，刚才我跟老张呢在里边聊得非常的开心，现在我们已经释怀了，都放下了。真的非常抱歉，司机。赶快送这两位客人回去吧。啊，好的，张先生，请。嗯、张先生，陈女士，我希望你们能够幸福，也希望你们以后都能生活的精彩。谢谢，谢谢，谢谢。<笑>赵总，认识你我特别高兴。再见，再见，再见啊、哦，再见，走吧。我知道你生我的气，想要开除我，但是这荒郊野岭的，要不你把我带到市区，再开除我吧。你不是本事挺大的吗？能把客人关在包厢里，这能难倒你吗？但这这地儿也叫不到车呀。你的能力不是很强吗？随便路边拦一辆就行了。赵总，我知道错了，可是这儿居然叫到车了，这多不安全啊！是吗？那我是最危险的一辆。还有，明天你不用来公司拿东西，我会让 Lucy 快递给你。赵总，赵总，赵大皮。耗子，这个时候不接我电话，哎。哦，对了，说下来。这是，这是爱德华珠宝的产品，小小心意，还请收下。
林小姐，我对你的才华非常的欣赏，很文艺，我很喜欢。我相信爱德华珠宝展在你手里会办得有声有色。祝我们合作愉快。冯总，非常感谢您的赏识。不过您刚刚说的那些事情都是我分内的，谢谢你的好意。这个礼物我不能收。林小姐，我们冯家的生意遍布全世界，你知道在南非我们有钻石矿，在澳洲我们有酒庄，在英国我们还有古堡。其实我们有半年的时间都会在天上飞。那你也真的很辛苦啊！但是我身边缺少一个像你这样的有才华的。我想，我们今天应该是工作聚餐吧？既然如此，私人的话题是不是可以不用再聊下去了？心中。